Psychiatrische Anstalten. Der einzige Ort, an dem Folter zu deinem Besten ist. Wenn ihre Experimente jemandes geistige Gesundheit wiederhergestellt haben, kann man nur hoffen, dass es auf Kosten des Gedächtnisses passiert ist. Bereit? Entspann dich, wir sind runter vom Friedhof. Und dafür unter lauter Verrückten. Ich freue mich. Leute, die Dinge sehen, die sonst keiner sieht, enden hier. So verrückt bist du nicht. Komm schon. Okay. Ich helfe dir reinzukommen, aber ich... Aber was, wenn wir dieses Mädchen Iris nach dem Vertrag fragen wollen? Sollte das von einer lebenden Person erledigt werden? Das ergibt Sinn. Vergiss nicht, wer dir die Türen aufmacht, mein Freund. Ja, ja. Alles klar, Kleine. Du bist am Zug. Du musst Iris Zimmernummer herausfinden. Ähm, hi. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich suche nach einer Freundin. Die Besuchszeit ist vorbei. Richtig, aber, aber sie war bei den Cops. Dann rede eben mit den Cops. Oha. Habe ich ja, und die sagten, sie seine Gefahr für sich selbst. Ich kann dir nicht helfen. Gut. Halt sie einfach hin, okay? Wir müssen ihren Schwachpunkt finden. Vielleicht helfen uns die Dinge auf ihrem Tisch. Der Sohn. Das würde ich jetzt benutzen, um Alice und Joy zu helfen. Bestimmt der T-Rex. Ein Geschenk. Genesung. Aber für wen? Ein Geschenk für jemanden, der verletzt ist. Bestimmt für den Sohnemann. Er ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Mann mit eindrucksvoller Statur. Jemand, der an Gewalt gewöhnt ist. Vergangene abscheuliche Taten prägen ihn. Und zwar so stark, dass er selbst nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Wahnvorstellungen des Mörders. Joyce Mutter glaubt, dass die Wahnvorstellungen des Mörders weit über die der meisten Leute mit klinischen diagnostizierten Problemen ausgehen. Hier hin? Ah. Das ist ein Safe. First Aid Kit. Katzenbild. Durchhalten. Ein inspirierendes Poster. Kann ich behaupten, dass ich davon inspiriert werde? Ja, ich auch nicht. Nein! Da, eh. Junge auf Krücken. Ein Junge mit Krücken, die Rezeptionistin muss ihm nahestehen. Das ist bestimmt der Sohn. Und da ist noch was zum Ansehen. Besuchzeiten stark eingeschränkt. Die Besuchzeiten sind strikt und bevorzugen definitiv Verwandte und Ärzte. Dann äh, gehen wir mal rein in die Gute. Was für die Rezeptionistin veranlassen, Joy zu helfen? Ja, Safe Call, Foto eines Jungen. Ich hasse es, hier zu sein und mich zu fragen, ob es dir gut geht. Du bist alles, was ich noch habe. Oh. So wie die Freundin dieses Mädchens alles ist, was ihr geblieben ist. Tut mir leid. Ich weiß, wie hart es ist, wenn jemand auf dich angewiesen ist. Wie heißt deine Freundin? Iris. Iris Campbell. Ja. Sieht aus, als sei deine Freundin Iris hier. Alles wird wieder gut. Der Gew das Gewitter. Danke. Jetzt geht's mir besser. Hör durch, Kleine. Ich mach das. Ich muss nur einen Blick auf Ihren Monitor werfen. Ey, was mir jetzt auffällt... Okay, komisches Gewitter. Was mir auffällt, die, die, die Synchron von der jungen Joyce... Die kommt mir auch bekannt vor. Wo wird Iris festgehalten? Elektroschocktherapie bekannt für heute Abend... Paranoide Schizophrenie. Ja, da müssen wir ja das haben, oder nicht? Ach. Ja, 
Alter, das hier. Iris Kapitel hoch sie als Trakt Zimmer 216. Sie ist in Zimmer 216. Wir müssen sie schnell finden, Joy. Die geben ihr Elektroschocks. Was hat jetzt mit Zeit? Ich hoffe nicht. Warum versteckt die sich jetzt? Alles klar, Kleine. Die Luft ist rein. Alles okay. Was haben wir hier? Klatschartikel Nummer 3. Niemand konnte das Geheimnis um den Glockenmörder in Salem lösen. Nicht einmal das Geheimnis des Symbols selbst. Da anscheinend keine Glocke bei jedem Tatort hinterlassen wird, lässt der Mörder vielleicht eine Art Autogramm. Ein Stellungnahmen zu seiner Identität? Wenn es mit seiner Herkunft zu tun hat, wäre die logische Schlussfolgerung, dass der Mörder ursprünglich aus Philadelphia kommt, einer anderen Stadt mit reicher Geschichte und Heimat der berühmtesten Glocke Amerikas. Aber wird die Polizei diesen kühnen Ansatz berücksichtigen, wenn es bedeutet, den Fall zu lösen und Dutzende von Leben zu retten? Ja, es hört sich äh, gut an, die Lösung. Was haben wir denn hier? Oh ne, ist das so eine, so eine Weste? Why? Oh, schönes Bild. Was echt schön, ne? Oh, noch so ein Klatschpresse-Ding. Ein bizarrer Tod in der psychiatrischen Anstalt Lux Atiena in Salem steht, vielleicht in Verbindung zu einer Mordserie in der Stadt. Eine Quelle bestätigt, dass ein Patient tot aufgefunden wurde. Er drosselt mit einem Bett hoch. Es mag der erste Mord in der Serie sein, der in so einer sicheren Einrichtung stattfindet. Das heißt, niemand ist sicher, nirgendwo, sagt eine verängstigte Frau, die direkt mit einem Zeugen sprach. Ich habe gehört, an ihrem Zimmerwand waren alle möglichen Zeichnungen und das Glockensymbol war vielleicht dabei. Ich bin mir sicher, er war es. Hm. Hier war keine Presse mehr, ne? Ne, hier war nichts. Niente. Niada. Das ist Joy. Oh, okay, da ist ein Dämonenportal. Alles klar. Kann man darüber eigentlich? Nein, ne? Darüber kann man nicht teleportieren. Sam. Was? Ähm, Gedenktafel. Die spanische Grippe. Gewidmet den Opfern der großen spanischen Grippe-Epidemie 1918. Ist Station ausgebrochen. Möge ihre Seelen den Frieden finden, der ihnen im Leben verwehrt blieb. Eine Zeitung, Zeitungsartikel. Einen durchdringenden Leitartikel auf eben ähm, diesen. Was? Einen durchdringenden Leitartikel auf eben, auf eben diesen Seiten folgend, der die Befähigung des Salem Police Departments, den Fall des Glockenmörders umfassend zu untersuchen, in Frage stellt, hat den leitenden Ermittler Leutnant Javier Rex Reis angekündigt, dass sechs weitere Officers ausschließlich auf diesen Fall angesetzt werden. Für eine direkte Stellungnahme nicht zu sprechen, wird Rice in einer künstlichen SPD-Pressemitteilung zit zitiert. In einem Department dieser Größe rep repräsentieren dies eine enorm wichtige Verlagerung der Ressourcen, was hoffentlich die Bürger bezüglich der Schwere des Falles beruhigt. Mhm. Mhm. Oh. Hier hin? Ah, hier kommen wir gar nicht. Mans Ward. Was heißt Mans Ward? So, du hast gesagt Kamera voraus oder was? Oder da. Okay. Ist hier noch was? Ne. Jalla, jalla. Iris erhält in 15 Minuten eine Schocktherapie. Du meinst, wir braten dein Gehirn Schocktherapie? Oh, scheiße. Oh, scheiße trifft es. Los, gehen wir. Unterstützung im Krankenhaus. Es war so lieb von Ronan mitzukommen. Ich weiß, es ist hart für ihn, mit meinen Stimmungsschwankungen zurechtzukommen. Ich glaube, in meinem Kopf geht etwas schwerwiegendes vor und er leidet mit mir unter den Konsequenzen. 
Aber so ein Stütze, mein Fels in der Brandung zu sein, dafür braucht es einen richtigen Mann. Einen richtigen Mann, Ronan. Ich stehe das durch. Ich werde dafür sorgen, dass sich der Kampf lohnt. Alles klar. Oha! Jetzt geht's hier aber richtig zur Sache mit dem Gewitter. Tja, was ist hier los? Eine Kamera, mach schon. Ah, hier haben wir noch eine Weste. Was ist hier? Hä? Jalla, jalla. Okay, das sind Pfleger. Ist eine alte eingesperrt. Mäuse huschen unter der Tür durch, in kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich habe genug Zeit zum Hilfe. Käfer krabbeln die Wand hoch. Ich kann sie nicht töten, nicht zerquetschen. Sonst binden die Blenden mich wieder fest. Unglaublich. Ich werde festgebunden, weil sie die Käfer nicht sehen. Alles klar. Und wenn ich den Helikopter kurz ausleihe, eine Notiz hinterlasse? Mäuse huschen unter der Tür durch, in kleine Risse hinein. Es ist alles nur Konzentration und Disziplin. Ich habe genug Zeit zu üben. Alles klar. Ich lasse dich mal weiter. Na, siehst du die Kamera? Ja. Oh, du bist unsichtbar, ich nicht. Hilf mir. Ja, chill doch mal. Also muss ich ein bisschen gucken. Diese Puppe. Elektroschock. Folterbett. Das äh, scheint nicht ganz so schön zu sein. Was steht hier? Welcome to Lux. Okay. Das sind alte Nachrichten. Beruhigendes Puzzle. Steht da irgendwas zumindest? Escape. Steht da Escape? Lol, steht da echt? Escape. Hä? Fliehe. Ne, Escape heißt, ähm, äh, äh, doch, so sehen wir wie fliehen. Was steht da noch? Escape. Das ist eine 2. Keine Ahnung, was da noch steht. Eld. Eld. Bestimmt nur Escape, was da. Was man über Mrs. Gwynn wissen muss, ist, dass ihr Vater einen Tobsuchtsanfall bekam, wenn sie während der Übertragung von Sportveranstaltungen ins Bild lief. Ich verstehe nicht so ganz, was das mit... Jede Art von Wut, aber besonders männliche Wut, ist ein Auslöser für sie. Mir ist klar, dass der Umgang mit solchen Patienten frustrierend sein kann, besonders wenn sie Medikamente nehmen und weniger ansprechbar sind. Aber sie müssen vorsichtig sein. Aber sie wird total, ich weiß auch nicht, verrückt. Ja, sehen Sie sich um. Ich mache bloß meinen Job. Warum so sauer? Ich mache bloß meinen Job. Würde er es denn jemals verstehen, selbst wenn ich es ihm erkläre? Ich hasse es, ein Hund zu sein. Okay. Bin die Glatze schon wieder? Ein Kopf wurde ermordet? Heute Nacht? Korrekt, korrekt. 
Quatschartikel Nummer 2. In einer neuen schockierenden Entdeckung haben unsere Mitarbeiter herausgefunden, dass die kürzlich brutale Mordserie in Salem das Muster einer ungeklärten Mordreihe von 1912. Ist das 12 oder 72? Boah. Ich glaube 72, ne? Wiederholte. Wie bei der jetzigen Serie sind alle Morde unkonventionell bizarr und ungelöst. Und sie alle trugen das Zeichen der Glocke. Während die Polizei Salem nicht bereit war, einen Kommentar zu der Verbindung zu allen Fällen abzugeben, sind die Beweise erdrückend, dass ein Serienmörder nach Salem zurückgekehrt ist, um eine neue Herrschaft des Terrors zu beginnen. Oder ein Nachahmer hat seine Hausaufgaben gemacht. Kann, kann ja auch wirklich möglich sein, ne? Oha, die Tür ist auf. Mein Werk soll bald beginnen. Das Licht. Gott. Dieses Licht. Mein Werk soll bald beginnen. Krass, bis jetzt hatte diese eine Psychofrau mit den Käfern drei Sprechsätze. Die anderen haben alle nur zwei. Krass. Ja, da sitzt einer im Rollstuhl. Na und. Ja, komm, dann machen wir mal den Fernseher. Schau, du bist komplett unauffällig. Ja, lauf. Ist da eine Kamera? Oh. Jetzt aber. Jalla, jalla, jalla. Ah, 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 ah. 